Și, fraților, din e, secolul 8 până în anul mântuirii 2022, Sfânta le face minuni franzuzilor în regiunea Mies, că broaște de regiunea Mies până în ziua de azi, tac! Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și curăia și în vecii vecii la mine. Pentru că cei Sfințelor Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, îngăiește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre Duhul Sfânt și despre caracterul ecumenic, caracterul mondial al bisericii. Trebuie să știți că Duhul Sfânt vrea ca toți, și Dumnezeu vrea ca Duhul Sfânt Dumnezeu fiind, vrea ca toți oamenii să se mântuie. Și din cauza asta are un caracter global, un caracter ecumenic, un caracter catolic, dar nu în sensul bisericii catolice. Mare atenție! Bisericii catolice, catolicismul nici măcar nu este biserică pentru că noi credem într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Sobornicească în, în crezul original, în limba greacă, este catolicii. Catolicii, deci ar fi trebuit să fie tradus într-una sfântă catolică și apostolească biserică, dar nu se traduce așa, de ce? Ca să nu se facă, să facă confuzie cu catolicismul. Și, de fapt, acest, această subornicitate a bisericii poate fi, este și este tradusă de multe ori prin icumenichi, icumeni, în limba greacă înseamnă mondial, sobornicesc, general. Și de aici caracterul ecumenic al bisericii, nu ecumenist, mare atenție. Și o să vorbim despre diferențele astea foarte pe scurt. Diferența cea, cea mai mare este că ec, caracterul ecumenic al bisericii se bazează pe credința adevărată, pe drumul adevărat, pe ortodoxie. Deci noi dorim ca toți să vină la cunoștința adevărului, după cum spune Însu Sfânta Scriptură, dar e, asta nu înseamnă că vom ne vom abate de la calea cea adevărată, de la calea cea terapeutică, pentru că dacă punem noi 5%, pun celălalt 5%, pun celălalt 10%, atunci deja lucrurile se diluează și deja apar mai probleme. Nu înseamnă că ceilalți nu, cum se spune, ceilalți nu sunt, să zic așa, sunt oameni răi, sunt oameni foarte buni, dar învățătura lor de credință, calea, pe care au luat-o, bineînțeles că are probleme. Eu am aici în față tableta mea, ecranul meu, da? De ce? Pentru a, pentru a, a cita din Sfânta Scriptură, pentru că, după cum v-am spus de foarte multe ori, prefer să citez din, 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 cu textul în față și nu din memorie, pentru că totuși vorbim de Sfânta Scriptură. Bun, și ce se spune la păgurea Sfântului Duh? Ne se spune în felul următor. Și când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Deci în primul verset vedem că erau toți împreună. Deci de aici se vede caracterul acesta sobornicesc, caracterul acesta general e, catolicos în lima greacă. Să nu spun catolic, pentru că la urmă iarăși se fac asocieri cu catolicismul. E, din păcate, în catolicism e, nu mai există... E, acest Duh Sfânt, așa cum ar trebui să fie. De ce? Pentru că ei s-au rupt de biserică, pentru că îl fac pe Duhul Sfânt să fie altcineva decât este el de fapt. Adică nu îl fac, ci consideră că Duhul Sfânt este altcineva decât el este de fapt. Și din cauza asta, cu toate că ei se numesc catolici, adică generali, sobornicești, ecumenici, cu toate acestea, ei nu sunt astfel pentru că nu au părtășia pe care trebuie să o aibă cu Duhul Sfânt cel ecumenic, Duhul Sfânt cel sobornicesc. Da? Și după cum spuneam și când a sus ziua, ziua cingențimii, erau toți împreună în același loc. Deci Duhul Sfânt vine în această unitate, în această sobornicitate. Și trebuie să știți că, trebuie să menționăm că și un pusnic poate să fie în unitate. De ce? Pentru că el este în această unitate a lui Adam celui global. Deci, am vorbit foarte multe ori pe tema asta și nu e vorba de unitatea trupurilor, ci de unitatea duhurilor, unitatea credinței. Mergeți? Asta este foarte important în ceea ce privește e, subornicitatea bisericii, pentru că, desigur, pentru teologi lucrul ăsta este foarte clar, dar eu vorbesc pentru toată lumea și, deci, e, trebuie să știți că da, 
biserica este una în duh și nu este una în, să zic așa, trupește. Da? Deci nu vorbim de o galerie la un sport, de o galerie de fotbal, ci vorbim de unitate în duh și deci în clipa în care un om sfânt, un om duhovnicesc este în duh, în duhul cel unic, în duhul cel sobornicesc, în duhul cel mondial, duhul cel catolicos, duhul cel, hai să zic așa, catolic, poate că nu-mi place cuvântul ăsta, cum vă cum spuneam, că are anumite conotații, în duhul cel ecumenic, da? În clipa respectivă, chiar pusnicul respectiv este în unitate, este împreună în același loc, după cum spune Sfânta Scriptură și deci primește pe Duhul Sfânt. De ce spunem? Și din cer, fără de veste. De ce fără de veste? Pentru că oamenii e, nu primesc Duhul Sfânt când vor ei, ci când vrea Duhul. Atunci vine Duhul, că Duhul suflă unde dorește. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca o suflare de vânt ce vine repede și s-a umplut toată casa care își vreau ei. Bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Duhul, suflare de vânt, nu ai cum să traduce altfel, dar în greacă, pneuma înseamnă și suflare de vânt, dar înseamnă și Duh, înțelegeți? Deci, la asta se referă Sfânta Scriptură acolo, deci a venit Duhul ca și o, ca și o, o forță, a, ca și o forță total duhovnicească, ca și un vânt, ca și o, a, ceva pur material, dar, bineînțeles, cum spune aici, ce vine repede sau au și-a umplut toată casa unde și deau ei. Că Duhul Sfânt ne acoperă, trebuie să știți, și vin, este, Duhul Sfânt este viu, este activ, este cu putere. Este cu putere, deci nu este, nu transformă pe oameni în niște molei, ci face pe oameni mai vii decât decât noi toți ceilalți. Deci omul care are Duhul Sfânt, fraților, nu este un bleg, ci este cineva mult mai viu decât noi. Pentru că de foarte multe ori există în popor ideea aceasta, apropo de influențele catolice, că Sfântul este cineva oarecum rupt de lume, în sensul e, moleșeli, în sensul e, faptului că, Duhul, că Sfântul nu se pricepe, nu știe el, este un apatic, un... nu. E, omul cu Duhul este cel mai viu dintre toți oamenii, pentru că vine acest vânt plin de har și de adevăr și face vii pe oameni. Și din asta, uitați-vă la, v-am spus asta, uitați-vă la toate filmele, la toate înregistrările cu oamenii sfinți, părintele Sfântul Cleopa, Sfântul Dumitru Stăniloae, da? Și o să vedeți acolo cât de vii sunt acești oameni, chiar dacă sunt plini de Duh, de această delicatețe a Duhului Sfânt. Continuând, și li s-au arătat împărțite limbi de foc și au așezut pe fiecare dintre ei Limb de foc. Bun, ce înseamnă limb de foc? Limb de foc se referă la cuvânt. Se referă la cuvânt, dar un cuvânt, încă o dată, nu apatic, nu un cuvânt black, ci un cuvânt cald, luminător, din inimă și mai ales personal. personal. De ce personal? Că spune aici și au șezut pe fiecare dintre ei. Da? Deci, citeți acum din faptele apostolilor, din Sfânta Scriptură, ne ajutăm cu asta. Da? Deci, Duhul Sfânt este și unitar, și ecumenic, E, și general, așa să zic, catolicos, deci, da? E, și, însă este și personal, este și personal pentru fiecare dintre noi. Aceasta este marea taină a bisericii pe care nimeni, în niciun sistem politico-social nu poate să o reproducă a, a, a un, unități în diversitate. Adică biserica Duhului Sfânt este total personală și total comunitară, total unitară. Este o mare taină și, cum spuneam, asta se întâmplă numai în biserica cea adevărată. În alte, în alte congregații, de exemplu, la catolici, cum spuneam, acolo se, este strivită personalitatea în favorul unității, pseudounității în jurul papei, în jurul episcopului de Roma, așa, arhiepiscopului de Roma, mă rog, și la protestanți este exact partea opusă, adică este vorba de foarte multă pseudo-personalitate, foarte multă singularitate, foarte mult ego, eu, în, în, pofida, în pofida unității, pentru că, după cum probabil știți, sunt foarte multe uh, secte protestante, uh, la un moment dat, un altul erotei de nafactos cu care am vorbit, mi-a spus că sunt în jur de 10.700, un număr de genul ăsta, nu mă citați, nu mai țin minte exact, dar este un număr din ăsta așa imens, imens. 
Deci încă o dată ca să accentăm, vorbim de Biserica Ortodoxă în care există, numai aici există această taină a unității în diversitate, a potențării absolute și a caracterului personal a fiecăruia dintre noi, dar și a unității noastre de credință. Și asta se face numai în Duhul Sfânt. Deci este vorba, fraților, de o minune care se întâmplă continuu în timp ce trăim. Bun. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cu cei din toate neamurile că sunt cer. Deci, vedeți, deci, Duhul Sfânt aici îi, le, le spune apostolilor, fraților, adică le dă harizma, da, și le spune, de fapt, prin faptă, e, propovăduiți la toată lumea. Propovăduiți la toată lumea. Deci, și la neamuri, și la toți ceilalți, care ceilalți erau nu eretici, erau păgâni. Dar, bineînțeles, că această propovăduire. Nu se face, cum îi spune, nici cu ură, nici cu un sentiment de superioritate din partea noastră, ci totdeauna cu dragoste, după cum vedeți mai jos. Nu o să vă citesc acum tot, tot textul de la Faptele Apostolului din capitolul 2, și să, pentru că o să vedeți pe Sfântul Apostol Petru în cuvântarea sa, nu, nu-i muștrulește, nu zice băi ereticilor, băi ticăloșilor, băi nu știu ce, nu rușine și le vorbește cu foarte multă dragoste, foarte multă dragoste și, bineînțeles, la un moment dat, am și așa, foarte așa, spune cu siguranță și știe de deci, toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, să vorbește că ta întreabă voi, l-ați răstignit, l-a făcut Domn și Hristos. Deci, nu spune că și el l-a răstignit, că nu l-a răstignit el, dar cuvântarea lui este atât de, de plină de dragoste că ei nu se simt, nu se simt vinovați, păgâni, iudei, bine, nu erau păgâni, erau mozaici, erau, așa? Și, bine, unii erau chiar păgâni, erau parți, elamiți și așa mai departe. Și din cauza asta ei erau străpunși la inimă, spune. Ei au zis, acestea au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și către ceilalți apostoli. Bărbați, frați, ce să facem? Înțelegeți? Deci nu este bună această predică, această e, tendință a unora dintre noi în biserică care să-i, să-i zdrobim în picioare pe ceilalți că sunt eretici, că sunt frească bun Dumnezeu. E sigur că ceilalți au probleme în... în în credința lor mari de tot și sunt într-adevăr unele erezii, dar aceste erezii, unu, trebuie să fie condamnate de, de suborul bisericii, de către biserică, adică în sinod. Deci nu o să venim noi, fiecare dintre noi, să spunem cu tare eretic și cu tare eretic. Frații, o spun foarte bine înțeles. Trebuie să păstrăm această sobornicitate a bisericii, pentru că cred într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, deci în sinod se ferească Bunul Dumnezeu, se condamnă cineva, da? Și deci nu pot să spun eu treaba asta. Și dincolo de asta, nu cu, nu cu ură, deci nu cu ură, deci totdeauna cu dragoste. Și dacă, dacă nu pot să am dragoste, mai bine las în pace. În, 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 pentru că nimeni a venit în biserică că îl bat eu în continuu cu varga. Și totdeauna cu dragoste. Totdeauna cu dragoste, bineînțeles. Că trebuie, spus, trebuie spus cuvântul adevărul. Noi o să ajungem în cealaltă parte a, a compromisurilor de credință, nici vorbă de așa ceva, da? Trebuie să spunem adevărul de credință, astfel încât să ne mutim și noi și pe celălalt, dar asta o să facem în dragoste față de noi. Și nu cumva, nu care cumva să spunem că da, mă duc pe celălalt și îl, îl mustru din dragoste, că Dumnezeu ne vede. Și oamenii își dau seama în clipa în care cineva nu vorbește cu dragoste, ci vorbește cu ură și vorbește ca să-l mustre pe celălalt sau să-și arate superioritatea sa. Superioritatea sa. Deci asta este foarte important. Să ne întoarcem puțin tăi. Puțin tăl. Bun, și deci s-au împlus doar de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Deci la toți acești păgâni și unii dintre ei erau și prozeliți, adică erau iudei în legea mozaică, iudei, iudaizanți. Bun, și urma, erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galieleni. Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parți, mes și la mici și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia, în Capadocia, în Ponci, în Asia, în Frigia, în Panfilia, în Egipt și în părțile Libei, cele din Cirene și Romani, în Treacă, Iudei și Prozeliți. Deci vedeți că sunt de toate, de toate neamuri și dacă număr eu aici, foarte probabil că sunt mai mult decât 11 neamuri, decât decât 11 apostoli, pentru că apostolul vorbea. Din cauza asta trebuie să știți că părerea Sfinților Părinți sunt împărțite. Unii spun că uh, Duhul le-a dat să vorbească în alte limbi, după cum scrie puțin mai sus, adică ei au învățat, uh, cum, a, uh, cum se spune așa, magic, într-un fel, limba romană, latina, da? Lim, limba frigiană, limba egipteană și toate celelalte, 
Însă alții spun, inclusiv Sfântul Grigorie Teologul, spune că de fapt apostolii vorbeau în limba lor și ceilalți auzeau, cum scrie mai jos, și cum auzim noi fiecare în limba noastră, ceilalți auzeau și înțelegeau ceea ce vorbeau ei în aramaică, mă rog, limba lor, auzeau în limbile lor, adică Duhul Sfânt le translata informația pe care apostolii o spuneau în, în limba lor, în mintea lor, astfel încât ei să înțeleagă, ei să înțeleagă acest lucru, ceea ce spuneau apostolii în aramaică. Bineînțeles că ei nu auzeau cuvintele în aramaică, ci înțelegeau sensurile în fiecare în limba lor. Acum, trebuie să știți că lucrul acesta s-a întâmplat și se întâmplă până în ziua de astăzi. Până în ziua de astăzi. Eu cunosc mai multe cazuri, eu personal cunosc mai multe cazuri, în care s-a întâmplat acest fenomen. Cunosc, de exemplu, pe cineva care nu știa greacă absolut deloc. Nici ne, nici ohi. Ne și ochi înseamnă da și nu în greacă, pentru cei care nu știu. Deci nu știa nici măcar o boabă și la un moment dat a început la sinaxe, la adunările cu Părintele Iosif Vatopedinul să înțeleagă pe Părintele Iosif ce vorbește. Dincolo de sinaxe, omul nu mai pricepea greacă, nu mai știa. Dar la sinaxe îl înțelegea pe Părintele Iosif. Deci, se întâmplă treaba asta. La fel și la o altă mănăstire în Sfântul Munte, la Hilandar, o mănăstire sârbească, mă sper să nu mă audă părinții acolo care divulgă, așa, e, s-a întâmplat același lucru cu un alt frate. Bineînțeles că nu se dau nume, mai celor doi frați, pentru că amândoi trăiesc încă, așa, și să mă ierte dacă cumva o să afle. În orice caz, trebuie să știți că lucrul ăsta se întâmplă. Se întâmplă. Și iarăși cunosc și un alt caz. Asta este și scris, este cu Sfântul, Sfântul Porfirie. Sfântul Porfirie s-a întâlnit cu o franțuzoacă și doamna respectivă dorea foarte mult să vorbească cu Sfântul Porfirie. Ucenicii au spus, Sfinte, dar cum o să, Părinte Porfirie, cum o să vorbești cu doamna că nu știe? Ce lasă, care are grijă Dumnezeu? Și doamna a intrat la Sfântul Porfirie și au vorbit o jumătate de oră. Doamna vorbea în franceză, Părintele Sfântul Porfirie răspundea în greacă, însă cei doi se înțelegeau. Cei doi se înțelegeau. Înțelegeți. Deci se întâmplă astfel de lucruri. Se întâmplă astfel de lucruri. Și iarăși, când vrea Duhul, asta se întâmplă și numai când se vorbește, ci în clipa în care Duhul Sfânt dorește să transmită ceva cuiva. Țin minte, era tot așa un frate care e, i-a, spus, i-a spus undeva într-o mănăstie, i-a spus să mergi să ai grijă de paraclisul Sfântului Artemie. La parchisul Sfântului Artemie. Și el, când s-a dus înăuntru la parchisul respectiv, era disperat pentru că nu știa ce să facă, cum să aprindă candela, unde e, ce se întâmplă și mai departe. Și în clipa respectivă, când era înăuntru, disperat, nu era disperat, adică, nu, bine, nu știu cum era, dar era cel puțin neliniștit, că îmi spunea că era așa foarte nehotărât, pentru că părinții îi lăsaser cu oarecum în ceață, că nu-i spuse să ce să facă. E, și în clipa în care au intrat înăuntru, pierdut simțindu-se, singur simțindu-se, a văzut pe Mântuitorul Nicoană în față, era în Nicoană și Mântuitorul Nicoană știți că de multe ori ține sau o Evanghelie sau un, o bucată lungă de papirus, elitariu se numește, și pe bucata respectivă de papirus, în Nicoana Mântuitorului scria Egoi mi opimino calos, opimino calos tim psihina ftu titisi hipertoprovatum. O să traduc în românește, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul său pentru oile sale. Și continuă citatul pe care fratele și-a dus foarte bine aminte, în greacă, nu o să vă spun tot în greacă, sunt pierd în timpul, pe când neimitul care nu este păstor vede lupul că vine. Vede lupul că vine și fuge. Fuge că neimitul este, adică salariat este. Și nu își pune sufletul pentru oi. Nu își pune sufletul pentru oi. Să vedeți. E, și toate aceste lucruri, tot acest citat, fratele respectiv l-a, l-a simțit, l-a, l-a înțeles în Duhul Sfânt acolo, pentru că Duhul Sfânt a dorit să-i transmită treaba asta. Și toată era în greacă, fratele nu știa cum spunea nici măcar ne și ochi, adică nu și da în, în greacă, însă fratele respectiv fac, a înțeles dintr-o dată tot citatul respectiv. Bineînțeles că după aceea, după aceea, nu am mai nicio, nicio boabă de greacă, dar, după cum spunea, până astăzi, Ține minte acest citat și este cel mai mare citat din câte mi-a spus din Sfânta Scriptură pe care îl știe fratele respectiv. 
Bun, să continuăm, să continuăm cu citatele din Sfânta Scriptură. Iar alții bajocurindu-i ziceau că sunt plini de must. Bine, mai fraților, deci, da, ok. Deci, totdeauna există cineva care, care nu înțelege, totdeauna există un, vreau să mă de expresie, un Gigi Contra, totdeauna este cineva care e, experiență în Duhul Sfânt să fie, zice, nu, că nu e așa, că sunt beți, că nu știu, că... E, bine, dar astăzi se fac comentarii, se fac comentarii pe net, pe YouTube și așa mai departe. Pe vremea respectivă erau în corpuri acolo și îi, îi, spuneau pe, pe, îi spuneau asta apostolilor. După care, sunt Apostol Petru, vedeți că cu cei 11 a ridicat glasul și l-a vorbit bărbați iudei, toți care locuiesc în Ierusalim. Aceasta va fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele. Adică sunt Apostol Petru. Nu, bineînțeles că nu se apleacă la toate comentariile, cum spuneam, de pe rețele sociale de astăzi sau, mă rog, din vremea respectivă în fața lor. Spune că aceștia nu sunt beți cum vi se pare vouă, că este a treilea ceas din zi, adică ora 9 dimineață, deci ceva de aproximativ acum e ora 8 la care filmez. Așa. Este a treia ceas din zi, adică le răspunde e, comentatorilor, așa, bineînțeles că răspunde cu dragoste, fără compromis și fără să se tulbure, înțelegeți? Și continuă. Și aceasta este ce s-a spus pentru ochiul Ioil. Iar în zile din urmă zice Domnul, voi turna, turna din Duhul meu peste tot trupul, peste tot trupul și fiii și fi voștri și fiicele voastre și așa mai departe. Peste tot trupul. Mă, mă impresionează foarte mult treaba asta și aș dori să insist peste, pe, pe, aș dori să insist pe, pe acest lucru. Tot trupul, deci peste toți oamenii, fraților. Deci la ora asta, e, Duhul Sfânt, de vreme ce spune Sfântul Apostol Petru că s-a întâlnit profeția, este turnat și peste chinezi, și peste eschimoși, și peste bă, toți. Bun, și atunci, atunci cum? Deci dacă Duhul Sfânt este turnat peste toți, cum de nu, cum de nu vedem faptele Duhului Sfânt peste toți și cum de nu este o biserică sobornicească, într-adevăr, după cum și are acest caracter, și cum de sunt în lume atâtea drame și atâtea că vede ce se numele, ferească Bunul Dumnezeu. Cum de? E, fraților, nu există faptele analoage, pentru că Duhul Sfânt, cu toate că este vărsat peste toate vasele, peste toate e, perso- persoanele, peste toți oamenii, e, Sfânta Scriptură numesc, numește de foarte multe ori pe oameni vase, în special în Vechiul Testament, peste, toate, peste tot trupul, cum spune aici, Totodată ce merg cu aceste vase este faptul că ele sunt închise. Noi suntem închiși. După cum am spus și la cuvântul meu despre, despre înălțarea Domnului, că oamenii nu doresc pe Duhul Sfânt. Nu doresc pe Duhul Sfânt. Și asta este marea dramă omenirii. Deci la ora asta Duhul Sfânt se revasă peste toți, peste absolut toți, dar cei mai mulți, din păcate, dintre noi suntem închiși în fața Duhului Sfânt. Te închis și în fața Duhului Sfânt. Și lucrul ăsta este atât de important că vreau să vă dau niște exemple pe tema asta, exemple pe care le știu direct, pe care nu le-am citit niciunde, așa, ca să vedeți ce înseamnă deschiderea unora în față de Duhul Sfânt, unora care, fraților, nu sunt sau nu erau mai bine zis ortodoxi. Întâi de toate, o să vă spun o întâmplare, apropo că am amintit de Schimoș, o întâmplare pe care m-a povestit-o cineva care a fost monah, da, a fost monah, acum este în Sfântul Munte, a fost monah la mănăstirea Sfântul Herman în Alaska. El ne povestea de faptul că în 1800 și ceva, nu mai țin minte, minte când, în orice caz, Biserica Rusă a hotărât să-i creștineze pe Schimoș, să le facă propovăduire, să primit o misiune acolo în insulele Bering, insulele Leutine, Marea Bering, acolo la, lângă Alaska. Ei, și merge o delegație din asta așa foarte oficială, foarte pompoasă din partea Bisericii Ruse, merge acolo cu barca și, bineînțeles, pe vremea respectivă nu exista nici internet, nici tir, nici WhatsApp, nici nimic, da? E, și ăștia când merg acolo, dintr-o dată, vede că toți se schimbă și îi așteptau. Deci erau cu surle, cu trâmbițe, cu focuri, cu 
piei de ren, îi așteptau cu o voare pe jos din, din blenuri de animale, așa mai de foarte festiv. Ăștia zic, băi, tu, tu nu știu ăștia că venim. Îi schimbă și în continuu tobele și toate celelalte, o primire dita mai. Okay. Merg, merge delegația asta oficială, dacă nu mă șer, era și Sfântul Ignatie Branceanu, nu, nu mă citați, vă rog frumos, că nu sunt sigur. Așa, dar mi că era ceva foarte oficial, un episcop sau ceva de genul ăsta, nu știu, în orice caz. Ăștia merg acolo și ăștia tot timpul schimbă și cu toate plecăciunile și toate astea. Și uh, îi primesc, îi pun în cort cea mai bună mâncare, toate celelalte, până la un moment dat oamenii ăștia mișcați și surprinși de cinstea extremă pe care schimoșii le acordau în vremea respectivă cum nu mai aveau de unde să știe că ăștia vin și mai ales cine sunt și ortodoxia, nu? O să fim serioși. Așa? În un moment dat, șeful delegației îi, îi întreabă așa oarecum contrariat Păi, voi știați că venim? Și schimoșii zic, da. Da? Tu te știați că venim. Și spune, spune schimbul și pe zice, uite că de la avem doi șamani. Mai atenție, fraților, că șamanii, deci că mai și din Africa, se ocupă cu vutul, cu tot felul, deci ferească Dumnezeu. Da. Și uite, doi șamani. Dacă, după cum știți, șamanii la aceste popoare sunt un fel de vraci, un fel de oameni de știință, un fel de conducători, politico-spiritual, un fel de om la toate, să zic așa. Și spune schimbul și acești doi șamani ai noștri, în continuu aveau descoperiri, veneau oameni cerești, îngeri fraților, da, care le spuneau în continuu cum să-și conducă poporul, cum să-și conducă poporul. Și ultima, ultima descoperire a îngerilor către acești doi șamani fusese de faptul că în data de, la ora de, din direcția de, vedeți că o să vină niște oameni care aceștia o să vă conducă de acum încolo, acestea o să vă arate calea adevărului. De acum încolo, noi nu o să vă mai conducem. Noi nu o să ne apărăm. Înțelegeți? Și atunci, bineînțeles că ești chimoșii, te așteptau pe acești oameni, de delegația Bisericii Ortodoxe Ruse, ca să vină de creștineză. Și până astăzi, eschimoșii sunt în mare parte, într-un procent foarte mare, sunt ortodoxi. Sunt ortodoxi, să știți. Și trebuie să știți că, bine, acum sunt mănăstiri de Părintele Efren din Arizona. Dar înainte, polul ortodoxiei în Statele Unite, era vorba de mănăstirea Sfântul Herman din Alaska. Și toți preoții, puteți să căutați pe net, toți preoții de la OCA, Orthodox Church of America, toți preoții din, din Alaska sunt eschimoși. Mai, mai bine zis, 90%, 90% la sunt eschimoși. În toate celelalte, să zic așa, provincii, dioceze, sunt români, sunt ruși, sunt greci, sârbi, da? De alte naționalități. Bine, acum au mai apărut puțin și preoți de origine americană. Dar în Alaska toți sunt eschimoși. Vă uitați să vedeți după fața aia, e, tipic mongoloidă și după nume, numele caracteristice. Da. Bine, acum, fraților, noi nu vale de șamanismul, să fim foarte, să fim foarte clar. Dar vreau să spun că în clipa în care cineva își, își, își ține conștiința și în clipa în care cineva se deschide Duhului Sfânt, că de fapt despre asta vorbim acum, în clipa respectivă Dumnezeu acționează în modul în care ha, nici măcar ne putem imagina, nici măcar ne poate trece prin cap. Și asta cunosc de cineva care a fost, a fost acolo și a știut, cum se spun, a auzit întâmplarea asta la fața locului de la Eschimo și de acolo. Și puteți să căutați pe net, cum spunea, să vedeți cât la sută din, din, cum spunea, din Eschimo și sunt ortodoxi în comparație cu ceilalți americani. Asta este o, o întâmplare. Și o altă, o altă întâmplare, tot așa, ca să vă arăt că Duhul Sfânt suflă unde dorește el. E înainte de site-ul acesta de chiliatonita.ro pe care îl avem acum, e, am avut un alt site și pe site-ul respectiv aveam și, o, aveam și o secțiune în engleză, o variantă în engleză e, și la un moment dat primesc un mesaj în engleză de la un anonim, mai bine zis o anonimă după cum am aflat după aceea, dar la început nu știam cine este bărbat sau femeie și mă întreabă în engleză și zice Există sfinți? Trăiesc? Se arată? Băi, zic, ăsta vrea să-mi fac o ispită, ce mă întreabă? Și răspund, da. Dar de ce întreb? 
Ce ce îmi spune? Spune că eu sunt o baptistă din Bible Belt. Bible Belt este o zonă, să zic așa, din sudul Statelor Unite, unde oamenii sunt foarte credincioși, bineînțeles, cum spuneam, protestanți fiind, nu sunt ortodoxi, în credința lor, în astea lor, oameni simpli, simpli. Da? E... Și cum spuneam, ea era baptistă și spunea că, e... mă rog, cred în felul lor, și că ea a avut o viață foarte tristă, foarte tristă, a fost singură toată viața ei, la un moment dat a căzut în depresie și punctul culminant, durerea cea mai, așa, ispirea cea mai mare din viața ei, a fost faptul că e, vreme de trei zile i-au intrat în casă broaștele. E, o mică, așa, paranteză, doamna trăia acolo în apropierea râului Mississippi, din câte am înțeles, și din cauza asta erau zără în măștinoasă și au intrat broaștele în casa ei. E, fraților, acum că stăm noi aici, așa, așa cu izvorul de, de lângă mine și cu păsările în jos și așa frumos, da, poate că vă sună oarecum, cum se spun, de râs și nu vă dați seama, dar gândiți-vă o femeie singură, săracă și să ai broaște în casă, pe covor, pe, pe canapea, pe, peste tot, e fiind de Hitchcock, fraților, fiind de groază. Înțelegeți? Nu e de joacă, săraca. Și mai ales femeie. E, după trei zile, săraca a, a pățit un atac de panică și a, a omorât o broască. A omorât o broască. Și chiar îmi scria, I made it funerals. Adică i-a făcut funerariile, broaște respective. Și după aceea, după aceea, femeia asta, protestanta asta, baptista asta, da, eretica, a început să aibă vedenii. Avea niște vise foarte intense, foarte intense, foarte vii, în care vedea pentru prima dată în viața ei o sfântă. Nota bene că protestanții nu au absolut niciun fel de idee de sfânt, nici măcar nu știu ce este sfântul, ei nu primesc sfinții, deci este total în afara e, pseudoteologiei protestante ideea de sfânt. Ea vedea într-o lumină imensă o fată foarte tânără și Duhul Sfânt îi spunea că cea din fața ei este o sfântă. Și fata asta foarte tânără emitea o, o iubire fără margini, într-o lumină fără margini, către baptista asta, către femeia asta care, cum spuneam, căzuse în depresie și intrase broaștele în casă. Și datorită iubirii astea imense care provenea de la, de la sfânta asta, de la tânăra aceasta fecioară, iubire pe care pentru prima dată experia așa ceva doamna asta care îmi scrisese din Statele Unite, vă dați seama ce experiență, doamna încerca să o îmbrățișeze se ducea să o îmbrățișeze, să apropie, Sfânta se depărta. Se ducea să o îmbrățișeze și mai mult, Sfânta se depărta și mai mult. Să o îmbrățișeze și mai mult, Sfânta se depărta și mai mult. Și Sfânta îi transmitea în continuu, în continuu, în continuu că e, 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 trebuie să schimbi viața și adevărul se află lângă tine. Adevărul se află lângă tine. Și asta se întâmpla de mai multe ori, e, repetat, în mai multe nopți. Deci gândiți-vă, fraților, ce intensitate a unor, unor trăit duhovnicești în Duhul Sfânt, la o la o adică, la protestantă, da? E, și atunci, în disperare de cauză, femeia asta, săraca de ea, a căutat pe net. A căutat pe net sfântă, ce sfântă, deci, cum? Da? Bineînțeles că prima care a ieșit, a fost pe care a găsit așa sfântă, a fost Maica Domnului. Dar nu se potrivea, nu se potrivea. Ei, și atunci, a, e, ce a făcut femeia respectivă? A scris... Saint Frog pe Google, puteți să căutați și voi, să încercați, și a găsit pe Sfânta Ulfia, fraților. Sfânta Ulfia, Sfânta Ulfia care este o sfântă din secolul 8 din Franța, din regiunea Amiens, care, fraților, Sfânta asta, ce, ce a făcut? De ce avea și avea chilia lângă peștera, lângă o naștină? Și pentru că broaștele o răcăiau în continuu în apropierea chiliei sale, în apropierea peșterii sale, la un moment dat Sfânta iese afară pentru că nu se putea ruga și a spus broaștelor, tăceți! Tăceți! Și fraților, din e, secolul 8 până în anul mântuirii 2022, Sfânta le face minuni franțuzilor în regiunea Mies, că broaște de regiunea Mies până în ziua de azi, tac! Tac! Dacă ei broasca de acolo și duci în altă parte, începe să o răcăie. O duci înapoi, taci iarăși! 
E tare, fraților. Înțelegeți? Și din cauza asta, francezii au la mare vlade pe Sfânta Olpia, care este Sfânt Ortodox, de secolul VIII, da? Așa? E, și, bineînțeles, puteți să căutați pe noi să vedeți, este vorba de Fecioară Tânără și cum e obiceiul la ei la catolici, sunt foarte multe statui cu e, Sfânta Olfia și o broască lângă ea. Puteți să căutați pe net, cum spuneam, pe Google. E, și atunci, impresionată de treaba asta, impresionată de faptul, faptul că, într-adevăr, este Sfânta și a văzut-o pe Sfânta în vis și Sfânta Ortodox în secolul VIII, în anumez, într-adevăr, și mai ales că Sfânta îi spusese că trebuie să schimbe viața și că adevărul se află lângă ea, Într-adevăr, găsește lângă ea o biserică ortodoxă, o mică parohie ortodoxă, mă rog, grecească, în Statele Unite, și la ora asta, doamna respectivă este ortodoxă, este în biserică și la celelalte, înțelegeți? Deci, fraților, nu, e, cum se spun, găsați-l pe Duhul Sfânt, că știe el foarte bine ce, cum, se, cum se acționeze, înțelegeți? Deci, lucru tare de tot, nu? Hai să nu fim noi așa de, de înguști, așa de înguști. E, încă un lucru aș dori să spun despre despre, despre treaba asta, cum acționează Duhul Sfânt. Este vorba și de faptul că în biserică, desigur că noi e, cinstim pe sfinți, dar trebuie să știți că au fost sfinți, la care a lucrat la, chiar și la sfinți a lucrat la fel Dumnezeu, Sfântul Constantin cel Mare, știți foarte bine că el s-a botezat pe patul de moarte, deci el întâi a devenit sfânt și după aceea a devenit ortodox, dacă e să considerăm că ortodoxia apare neapărat prin botez. Desigur că astăzi nu avem alt criteriu și spunem că da, într-adevăr, ca să fie ortodox, să te botezi și într-adevăr așa și este. Așa și este, dar, e, fraților, Duhul Sfânt acționează peste tot și aduce pe oameni la cunoștința adevărului. Și alții, și alții, și alții sunt sfinți martiri, călăi, de exemplu, sfinte, sfinte Caterina sau retorii Sfinte Caterina, care s-au convertit la creștinism, la, Sfânta, la, 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 la ortodoxie, prin predica Sfintei Caterina aceștia, nu au fost botezați. Pentru că aceștia au spus, noi credem în Domnul nostru Iisus Hristos și e, li s-au tăiat capetele. Deci nu au așteptat să se boteze, să zic așa, înțelegeți? Deci atunci, e, care este ortodoxia? Ortodoxia este învățătura de credință corectă. Este dispoziția noastră de ascultare față de învățătura corectă. Ca și retorii respectiv, ca și protestanta din, din, din Statele Unite, ca și eschimoșii. E, și în clipa care au văzut credința corectă, în clipa respectivă, E, au fost în potență, dacă doriți, au fost ortodoxi. Bineînțeles că noi acum nu o să, n-o să promovăm pe acești oameni care nu au trecut la ortodoxie e, ca și exemple, dar ne trebuie să știm că lucrurile sunt mult mai complexe și nu trebuie, să ne, să, nu trebuie să ne culcăm pe ureche că da, noi suntem ortodoxi și noi suntem toți, suntem toți aia buni și aia din afară sunt toți aia răi. Fraților, într-adevăr, ereziile sunt condamnate în sinod și trebuie o sândite ca unele ce duc la pierzare. Dar nu pe oameni, nu pe oameni, niciodată pe oameni nu. Niciodată că nu știi cine e celălalt și nu știi cum lucrează Duhul Sfânt asupra lui. Înțelegeți? Pentru că au fost foarte mari drame în... Și eu cunosc foarte mari drame în care cineva, crezându-se pe sine hiperortodox, da? a început să facă pe deștept, vă rog să mă de expresie și să spună celălalt că ești un eretic și așa mai departe. Fraților, stați puțin, să înțelege. Nu e chiar așa, înțelegeți? Botezul este capital. De ce? Pentru că prin botez să dea afară din noi energia demonică venită prin cădere, venită prin păcate, între care, cum spuneam, erezia este un mare, mare păcat. Așa. Dar, cum îi spune, botezul nu mântuie pe cineva dacă respectivul nu are această dispoziție de ascultare față de credința adevărată, față de credința ortodoxă, înțelegeți? E foarte important. Bineînțeles că botezul este atât de mare și atât de puternic, încât dacă cineva de la ortodoxie trece la protestantism sau trece la alte, la alte erezii, când se întoarce înapoi, botezul nu se repetă, frații, înțelegeți, pentru că a fost odată pentru totdeauna a fost pecetuit omul respectiv cu pecetea Duhului Sfânt, adică a fost deschis omul respectiv pentru Duhul Sfânt. Că omul se închide, asta este treaba lui, înțelegeți. Și în acest context, gândiți-vă la Sfântul Constantin cel Mare, care a făcut un efort imens, pentru că Sfântul Constantin cel Mare a fost un om nebotezat și nu ne nebotezat. A fost, nu știu dacă știți, să nu vă scandalizați, el era oficial, era zeu, era pontifex, pontifex maximus. Deci orice împărat roman era zeu, pentru că Imperiul Roman era, își asigura unitatea pe baza cultului zeiței Roma și pe baza cultului împăratului. Cultul împăratului, care împăratul era zeu. 
Bineînțeles că asta a început, mă rog, de demult cu Iulius Cezar, cu Caius Iulius Cezar și a ajuns la paroxis pe vremea Mântuitorului, s-a oficializat pe vremea Mântuitorului, pe vremea împăratului roman Gaius Octavianus, care în scriptură este numit și în istorie este numit ca și Octavian Augustus. Augustus înseamnă, este o poreclă, frate, este în supranume, Augustus înseamnă Dumnezeescu. Deci numele lui era Gaius Octavianus, Octavian August înseamnă Octavian Dumnezeescul, Octavian Zeificatul. Înțelegeți? Ei, și de atunci, cum spuneam, toți împărații romani erau, automat erau zei. Și gândiți-vă de Sfântul Constantin cel Mare, cu Sfântul Constantin cel Mare de pe o zi, sa de păgân, de fapt, că nu era botezat, bineînțeles, sub influența mamei sale, Sfânta Elena, care este o sfântă foarte mare, așa, și din poziția sa de zeu, <laughs> pentru Imperiul Roman, de Pontifex Maximus, cum spuneam, adică cel mai mare suveran pontif, așa, dumnezeesc, e, dintr-o dată el e, se luptă și recunoaște alt Dumnezeu, pe Dumnezeul cel adevărat, pe Domnul nostru Isus Hristos. Adică Sfântul Constantin cel Mare, fraților, a fost un sfânt enorm. Un sfânt enorm. Și cum spuneam, lucrurile sunt mult mai complexe și Sfântul Constantin cel Mare a fost e, un sfânt mare de tot. De ce? Pentru că e, a iubit cu toată ființa sa această învățătură de credință adevărată, această învățătură de credință ortodoxă, înțelegeți? Asta este foarte important. Și încă un lucru aș dori să spun, ca să nu mă lungesc foarte mult, deja m-am lungit, este faptul că <coughs> în cuvântarea de la de la de la cinzecime, Sfântul Apostol Petru nu-l propovăduiește pe Duhul Sfânt, ci propovăduiește pe Fiul. Pe Fiul. Adică Duhul Sfânt totdeauna este atât de smerit și lucrează atât de, de delicat și de, 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 de simplu și de smerit și de frumos că se ascunde pe sine și Duhul Sfânt totdeauna slăvește pe Fiul. Asta este smerinia adevărată și e ca, Duhul Sfânt care era Sfântul Apostol Petru și vorbea prin el. Și după cum Fiul a slăvit pe Tatăl, nu? că Fiul este slava Tatălui, după cum citiți foarte, în foarte multe locuri în Scriptură, a fel și Duhul Sfânt slăvește pe Fiul. Și acum o să mă întrebați cine slăvește pe Duhul Sfânt. Fraților, încă o dată, noi ar trebui să slăvim pe Duhul Sfânt. Noi ar trebui să slăvim pe Duhul Sfânt prin faptele noastre. Dar noi ne închidem în fața Duhului Sfânt. Noi nu dorim pe Duhul Sfânt. Și din cauza asta ne triști, din cauza asta suntem, suntem uh, depresivi. Din cauza asta avem toate aceste probleme. Dacă noi ne-am comportat și am conlucrat cu Duhul Sfânt să slăvim pe Hristos, Duhul Sfânt ar fi în noi. Și atunci oamenii ar zice, ce frumos este Duhul Sfânt, ce blând, ce, ce drăgălaș, ce... ce... Da. Noi trebuie să-l atăm pe Duhul Sfânt, fraților, înțelegeți? Prin noi trebuie să se zilvească Duhul Sfânt. Asta, asta am vrut să vă spun. Și din cauza trebuie să știți că Duhul Sfânt nu este așa cum spun alții, că este mai prejos decât, decât Tatăl și Fiul. Sau... A fost un sinod de cumenic, un trec sinod de cumenic pe tema asta, sinodul doi cumenic. Duhul Sfânt este la fel de mare ca și Tatăl, ca și Fiul, vorbesc așa. Este de plin Dumnezeu ca Tatăl și ca Fiul. Singurul lucru care de deosebește este faptul că Tatăl este nenăscut, necauzat, nepurces, Fiul este născut și Duhul Sfânt este purces. Tatăl este unitatea, oferă unitatea Sfintei Treimi, este principiul unității în Sfintei Treimi, Fiul este pe de-o parte născut, iar Duhul Sfânt este purces. Nu știm care, ce înseamnă purces, nu știm ce înseamnă nașterea Fiului din veci, știm că sunt diferite și atât. Duhul Sfânt este la fel și cu Tatăl și cu Fiul în veci. Amin. Deci din cauza asta vă puteți ruga la Duhul Sfânt și chiar slujbele, toate slujbele încep de fapt cu rugăciunea la Duhul Sfânt care este Duhul Adevărului. Este Împăratul Ceresc, Duhul Adevărului. Așa încep toate slujbele, frate. Și din cauza asta să-L cinstim pe Duhul Sfânt și să-L putem să slăvim ca să-L vom ajunge și noi ca El în veci cu rugăciune. Amin. Să ne ajute Bun Dumnezeu. Pentru că cine sfinți o părinților noștri, Doamne, să Hristoasă, Fiul Dumnezeu, numește pe noi. Amin.